It's a massive relief for the family members of the eight Navy veterans and a diplomatic victory for the Indian government for the death penalty of the eight Indians has now been commuted to a jail term. Diplomatic India ki jeet hai. Ye is baat ko zahir karti hai ki jo unka foreign minister hai aur unki jo foreign diplomacy hai jo unke foreign Qatar mein baithe hue jo unki embassy ka ambassador hai. They are working very well. और उन्होंने बड़ा अच्छा इस गेम को इस मूव को लेके वो आगे चले प्राइम मिनिस्टर मोदी कन्वर्ट लुक आई एम वरीड अबाउट द पोजीशन ऑफ इंडियंस इन कतार एंड देयर राइट्स एंड लिबर्टीज आई थिंक द अमीर ऑफ कतार गॉट द मैसेज एंड लुक द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सेइंग काइंडली डू नॉट प्ले गेम्स विद अस जो आठ इंडियन नेवल ऑफिशियल्स हैं ये सारे के सारे जो हैं वो अब रिहा हो जाएंगे और दे आर गोइंग टू कम बैक वेरी सून एक तो यहां तो वो अपने वापस वतन आगे सजा पूरी करेंगे या फिर वो वहां पे उनको कतरी जो अमीर है वो माफ कर देंगे लाइकली चांस ये है कि कतरी अमीर माफ कर ये प्रधानमंत्री मोदी की जीत है मोदी है तो मुमकिन है ये बात तो माननी पड़ेगी वेलकम बैक टू प्रॉन्स इन ए सिग्निफिकेंट टर्न ऑफ इवेंट्स कतार कोर्ट ऑफ अपील हैज रिवाइज द डेथ सेंटेंसेस ऑफ एट इंडियन नेवी वेटरन्स टू वेरिंग प्रिजन टर्म्स जस्ट टू मंथ्स आफ्टर द इनिशियल रूलिंग This shift commutation indicates the extensive efforts undertaken by Indian authorities to challenge the death penalty. The diplomatic triumph can be attributed to the relentless endeavors of the Indian embassy in Doha and the external affairs ministry. The concerted actions showcase a successful intervention on behalf of the convicted Navy personnel. Notably during the COP28 summit in Dubai, Prime Minister Narendra Modi engaged with Qatar's Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. While there is no official confirmation on whether the matter was discussed, the subsequent commutation within four weeks hints at a potential diplomatic impact. Reports suggest that securing sentence commutation, particularly for charges like espionage, is a rare occurrence in Gulf countries. The swift resolution of this case highlights India's prowess in foreign diplomacy. As the news unfolds. Pakistanis are grappling with a mix of jealousy and astonishment at witnessing India's diplomatic strength. The question on everyone's mind is how this diplomatic win will be perceived by the global community and more especially the neighboring nations. Stay tuned as we dwell into the media reactions, opinions and the pulse of public sentiment surrounding this remarkable development. Affairs bhi ye keh rahi hai ki unki jo death sentence hai wo reduce kar di gayi hai. एक बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है फॉर इंडिया आठ इंडियन नेवल ऑफिशियल्स को रिटायर्ड जो है एक्स इंडियन नेवल ऑफिशियल्स की ये सजा जो है जो कि उनको 26 अक्टूबर को डेथ सेंटेंस दी गई थी और उसकी जो कोर्ट ऑफ अपील हेयरिंग थी आई थिंक वो 20 को लगी थी नवंबर को लगी थी हेयरिंग उनकी तेईस को हुई शुरू हुई और अभी सुनने में आ रहा है कि ये चीज़ें हुई आप फर्स्ट ऑफ डिसंबर इफ आई एम नॉट रॉन्ग अमीर ऑफ कतर जो थे उनकी दुबई में मोदी साहब से मुलाकात हुई प्राइमरी एजेंडा था प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए कतर की अथॉरिटी से वो यही था और इंडिया ने बड़े इसको जिसे कहते हैं ना दौरे भी नहीं किए और काम भी निकलवा लिया ये प्रधानमंत्री मोदी की जीत है मोदी है तो मुमकिन है ये बात तो माननी पड़ेगी इतने कम समय में लाइफ डेथ सेंटेंस को लाइफ सेंटेंसेस में कम्यूट करवा देना कोई आसान काम नहीं था वो भी कतर जैसी हॉस्टाइल कंट्री थे क्योंकि आपको पता होगा दादा कि जो कतर के अमीर जो थे ये हमास को भी सेंटर देते हैं ये तालिबान को भी सेंटर देते हैं तो ये तो हॉटबेड है एंटी इंडिया एक्टिविटी का जजीरा का और सारी के सारे जो इस्लामिक रेडिकल थॉट प्रोसेस है उनके मुंह से ये बात निकलवा लेना और या इन, इन हमारे फौजियों को बचा लेना ये सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की ताकत है उनकी क्षमता है उनकी कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी है ऑल क्रेडिट्स गोज टू प्रधानमंत्री मोदी अनरिजर्वेडली भाई वो जयशंकर साहब आज अगर मिनिस्टर बने हैं तो मोदी जी के दम पे बने हैं मोदी जी के पास वो बहुमत है कि वो जिसको चाहे अपॉइंट कर दे वरना तो जयशंकर जी बहुत काबिल आदमी है लेकिन वो इलेक्शन तो नहीं जीत सकते तो गोज क्रेडिट गोज टू प्रधानमंत्री मोदी एंड व्हेन ही मेट द कतर ऑफ अमीर आई थिंक प्राइम मिनिस्टर मोदी कन्वेट समथिंग टू हिम ऑन अ वन टू वन प्राइम मिनिस्टर मोदी कन्वेट लुक आई एम वरीड अबाउट द पोजीशन ऑफ इंडियंस इन कतार एंड देयर राइट्स एंड लिबर्टीज 
I think the Amir of Qatar got the message. I look, the Prime Minister of India is saying, kindly do not play games with us. Now I'll I'll I'll, I'll come on to some economic aspects of it as well because that is very important for us to understand. Qatar's GDP 272 billion dollars. It's not a very big country. It's not a powerful country. You know how much of energy does India export import from Qatar? 16.7 billion dollars. Approximately 7% of the GDP of Qatar is controlled by Indian imports. Point number one. Point number two, there are 700,000, 7 lakh Indians who live in Qatar. And by population, 15% of the Qatar is Hindu. So there's a lot of Hindu population in this. And incidentally, I'm not trying to bring in Hindu Muslim here, but they're all Indians. But incidentally, all these eight people are Hindu. So the message was given to the Qatar. Look, this is not working, buddy. Uh, import of Qatar from India. It's in millions. So if India doesn't buy energy, Qatar is impacted and India doesn't export to Qatar, India ko koi farak nahi patta. Yeah, we are doing, we are talking for trillion dollar export this year. So if 10, 20, 50, 20 million don't come, it doesn't really matter. 10, 50 million. It's peanuts for us. So Qatar could understand the power of Indian diaspora and the power of Hindu population there and the, and the business India is giving. We are the third biggest buyer for Qatar. Let's not forget our power. और उन्होंने बड़ा अच्छा इस गेम को इस मूव को लेके वो आगे चले फॉरेन डिप्लोमेसी की और उन्होंने वहाँ पे उनके फॉरेन मिनिस्टर से बात की कतर के अमीर जो हैं शेख शेख तमीम जो हैं उनसे उन्होंने बात की और उन्होंने एक अच्छा दबाव बढ़ाया क्योंकि इंडिया की ट्रेड आपको पता है कि बहुत ज़्यादा � तो वहाँ पे उनके लिए अरब मुमालिक में काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा अरब की जो इकोनॉमी है वो डिस्टर्ब हो जाती है उन्होंने उसका दबाव बना के इंडिया ने अपनी डिप्लोमेसी के जरिए उनके उन्होंने उसकी सजा मोतल करवा दी ये एक अच्छी डिप्लोमेसी है उनकी सो इन द मीन वाइल मिस्टर डोवल मेक्स अ वेरी शॉर्ट ट्रिप स्वीट ट्रिप एंड मीट्स द एनएसए ऑफ ईरान आई थिंक ही सेंड हिम सम मैसेज कि भाई देखो दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क एंड प्लीज डोंट गेट योर हैंड्स एंड ग्लव्स इनटू इट इट विल गेट मर्की so suddenly today the Qatari court says, okay, okay, now there's no death sentence. Incidentally, there's a treaty. Now, where is the twist? There's a treaty signed between India and Qatar. As per that treaty, there's a prisoner exchange. So these people can be brought to India and they can serve the sentence here as per the treaty. It can happen that in Ramadan, the Qatari Amir, they will pardon them, they are going to come back very soon. One is here, they will come back. बतन आगे सजा पूरी करेंगे या फिर वो वहाँ पे उनको कतरी जो अमीर है वो माफ कर देंगे लाइकली चांस ये है कि कतरी अमीर माफ कर देंगे। In conclusion, this swift commutation of the death sentences of our Indian Navy veterans makes a monumental diplomatic victory for India. It not only underscores the relentless efforts of our authorities but also signals a successful counteraction against Qatar's pressure tactics. The fact that the Indian Ex-Navy officers with no return home is a testament of the strength of India's foreign diplomacy. The failed attempts by Qatar showcased the resilience and might of India on the global stage. The Qataris seem to have tasted the unwearing determination of India and this diplomatic win sends a powerful message. Thank you for joining. If you found this update insightful, don't forget to hit the like button, share with your friends and subscribe for more in-depth analysis. Thank you.